హరీష్ శంకర్ గారు వచ్చే టైం అయింది రా స్టేజ్ మీదకి నువ్వు వెళ్ళిపో భవదీయుడు భగత్ సింగ్ డైరెక్టర్ హరీష్ శంకర్ గారు ఒక గబ్బర్ సింగ్ తో మొత్తం సెన్సేషన్ సెన్సేషన్ క్రియేట్ చేసినటువంటి మా డైరెక్టర్ హరీష్ శంకర్ గారిని సాధారణంగా వేదికపై ఆహ్వానిస్తున్నాము ఏదైనా ఒకటి మీరు తీసుకుంటారా గుడ్ ఈవినింగ్ ఛాలెంజ్ విజిల్ అంటే మాకు విజిల్స్ వేయించుకోవడం అలవాటు అండి విజిల్స్ వేసి అలవట్లేదు ఓకే డన్ ఛాలెంజ్ పోనీ ఆ స్టెప్ ఏదైనా యా అంటే ఈ స్టెప్ చూసే ఇందాక ఆ స్టెప్ సంథింగ్ లైక్ దిస్ ఇలా ఉంది రామ్ వేసాడు కాబట్టి అది బుల్లెట్ పైంట్ స్టెప్ అయింది మేము ఇలా అంటే అది చపాతి పూరి స్టెప్ అవుతుంది సో ఐ డోంట్ వాంట్ అంటే ఆ సాంగ్ రెప్యుటేషన్ తీసుకోవట్లేదు నేను ఓకే అండి సూపర్ సో ప్లీజ్ అంటే ఒక్క పద్నాలుగు పదిహేను రీళ్ళు చేసే డైరెక్టర్లు పట్టుకొని ఒక్క రీల్ చేయమంటే బాగాలేదు అందుకే అది కూడా క్యాన్సిల్ ఓకే సో పద్నాలుగు పదిహేను అయినప్పుడే మేము రెడీగా ఉంటాము ఇప్పుడైతే మీరు మాట్లాడచ్చు థ్యాంక్ యూ గుడ్ ఈవినింగ్ గుడ్ ఈవినింగ్ గుడ్ ఈవినింగ్ ఎవరిబడి సార్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ very good evening lingu sami sir welcome to telugu film industry lingu sami sir meeku mee cinema l chusi mee mee cinema l chusi industry ki vacham sir inta mundu chaala mandi cheppinattu run avvachu pandem kodi avvachu payya telugu lo vachina avara anni cinema liki nenu chaala pedda fan sir theater lo okko cinema enni saal chusa naake gurtuledu lingu sami garu యాక్షన్ ని పేపర్ మీద రాసి షూటింగ్ కంటే బిఫోర్ ఒక యాక్షన్ సీక్వెన్స్ ని పేపర్ మీద చూసే వన్ అండ్ ఓన్లీ డైరెక్టర్ లింగు స్వామి గారు నాకు తెలిసి అండ్ మనకి స్టైలిష్ డైరెక్టర్లు ఉంటారు మాస్ డైరెక్టర్లు ఉంటారు కానీ స్టైలిష్ మాస్ డైరెక్టర్ కేవలం లింగు స్వామి గారు మాత్రమే నాకు తెలిసి సార్ యువర్ వర్క్ యువర్ రైటింగ్స్ చాలా చాలా ఇన్స్పైర్ చేస్తాయి మాకు ఐ ఫీల్ వెరీ ప్రివిలేజ్ వెరీ ఆనర్డ్ టు బీ ఆన్ యువర్ ఫైలింగ్ ఫంక్షన్ సార్ ఎందుకంటే మీ సినిమాలు థియేటర్లో నేను ఫ్యాన్గా చూసిన వాడిని మీ సినిమా ఫంక్షన్ రావడం నిజంగా నేను చాలా గర్వంగా ఫీల్ అవుతున్నాను లుకింగ్ ఫార్వర్డ్ ఫర్ దిస్ ఫిలిం సార్ నేను దేవి రాలేకపోయాడు ఫంక్షన్కి మీ సినిమా వల్ల బిజీ ఉండి నిన్న దేవితో మాట్లాడాను దేవి ఈజ్ వెరీ ఎగ్జైటెడ్ ఆర్ ఇప్పుడు బ్యాక్గ్రౌండ్ స్కోర్ చేస్తూ నేను చాలాసేపు ఈ సినిమా గురించి మాట్లాడుకున్నాం ఈజ్ వెరీ ఎగ్జైటెడ్ అండి అండ్ జులై ఫోర్టీన్త్ గాయస్ ఇట్స్ గోయింగ్ టు బి ఏ మాస్ ఫెస్టివల్ ఫర్ ఆల్ ఆఫ్ అస్ లింగిసాము గారి విశ్వరూపం ఈ సినిమాలో చూస్తారు మీరు అందరు డెఫినెట్గా నాకు అంత నమ్మకం ఉంది ఈ సినిమా మీద థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్ ఫర్ కమింగ్ హియర్ యాక్చువల్గా అంటే ఐ మీన్ తెలుగు ఫిలిం ఇండస్ట్రీకి మీరు రావడం ఇంకా ఈ సినిమా డైలాగ్ రైటర్ సాయి మాధవ్ బుర్ర గారు నా ఫేవరెట్ సినిమా డైలాగ్ రైటర్ అయినా సార్ అసలు ఒక్క స్క్రిప్ట్ రాయడానికే మాకు జీవితకాలం పడుతుంది అలాంటిది మీరు ట్రిపుల్ ఆర్ గాడ్ ఫాదర్ ఇప్పుడు ఇది హరిహర వీరమాళ్ళు మీరు అసలు ఎన్ని చేతులతో డైలాగులు రాస్తారు నాకు అర్థం కావట్లేదు నో డౌట్ సార్ యువర్ ద నెంబర్ వన్ డైలాగ్ రైటర్ ఇన్ తెలుగు ఫిలిం ఇండస్ట్రీ యువర్ మై ఫేవరెట్ డైరెక్టర్ సార్ చాలాసార్లు చెప్పాలనుకున్న నాకు సందర్భం కుదరలేదు ఇవాళ కుదిరింది అండ్ కృతి ఆల్ సాంగ్స్ అండ్ ఆల్ ఎక్స్ప్రెషన్స్ వాట్ ఎవర్ అంటే చాలామంది డ్యాన్స్ చేసే హీరోయిన్స్ ఉంటారు బట్ యువర్ ఎక్స్ప్రెషన్స్ ఆల్సో వెరీ 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 కీన్ ఆన్ ఎవ్రీ సాంగ్ సో అప్రిషియేట్ యూ ఆన్ దాట్ అండ్ లాంగ్ వెయిట్ గో ఎంతకంటే ఎక్కువ పొగడొద్దు మళ్ళీ డేట్లు రేట్లు దొరకవు తర్వాత ఇందాక యాక్చువల్గా వీళ్ళందరినీ సుదర్శన్ మాస్టర్ అండ్ డ్యాన్స్ రూపుని మెచ్చుకోవాలి ఇందాక కిషోర్ అంకల్ అంటారు ఒక మాంటేజ్ సాంగ్ని కూడా మార్షల్ ఆర్ట్ సాంగ్ చేసేసారు వీళ్ళు ఇందాక అండ్ బుల్లెట్ సాంగ్ని కూడా ఎక్స్ట్రానే చేశారు అంటే ప్రాపర్టీస్తో ఇలాగ స్టేజ్ పర్ఫామ్ చేయడం అనేది అమేజింగ్ కంగ్రాలేషన్స్ మీ ఫార్మేషన్స్ మీ మూవ్స్ అన్నీ చాలా బాగున్నాయి సుదర్శన్ మాస్టర్ టీంకి మై హార్ట్ కంగ్రాలేషన్స్ అండ్ లాస్ట్ బట్ నాట్ లీస్ట్ మై హీరో ర్యాపో ర్యాపోలో బెస్ట్ క్వాలిటీ ఏంటంటే డైరెక్టర్స్తో బీభత్స్ అయిన ర్యాపో మెయింటైన్ చేస్తాడు నేను దేవదాస్ నుంచి రామ్ ఫ్యాన్ని ఎన్నోసార్లు ఎన్నోసార్లు రామ్ని కలిసి సినిమా చేయాలని చాలాసార్లు ట్రై చేసాం అది డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ రీజన్స్ కుదరలేదు బెస్ట్ పార్ట్ ఏంటంటే ఒక ఆడియన్ లాగా ఆలోచిస్తాడు కథ పెంచి చెప్తున్నప్పుడు ఒక హీరోకి వచ్చి చెప్తున్న ఫీలింగ్ ఉండదు ఒక ఆడియన్కి వచ్చి చెప్తున్నట్టే ఉంటుంది నేను ఒకసారి 
ఒక సెన్సిటివ్ లవ్ స్టోరీ చెప్పా యాక్చువల్గా చాలా వెరీ సెన్సిటివ్గా ఉంటుంది లవ్ స్టోరీ అందులో ఇద్దరు హీరోలు ఉంటారు ఆ లవ్ స్టోరీ చెప్తే మరి తను ఏమనుకున్నాడు ఏంటో నాకు తెలియదు డెఫినెట్గా రామ్ కైండ్ ఆఫ్ సినిమా కాదు నేను కూడా వేరే కైండ్ ఆఫ్ సినిమా చేద్దాం అనుకున్నాను సో రామ్ ఒక డైలాగ్ చెప్పాడు ఆ డైలాగ్ నేను ఎప్పటికీ మర్చిపోలేను బ్రో ఈ కథ విన్నాక ఫ్యాన్ మూడులో మూడులోనో రెండులోనో తిరుగుతోంది మనం సినిమా చేస్తే ఫ్యాన్ ఐదులో తిరగాలి అన్నాడు ఆ డైలాగ్ నాకు బాగా నచ్చింది సో ఎప్పుడు అంటే ఖచ్చితంగా రామ్తో సినిమా ఉంటుంది అది ఎప్పుడు ఉంటుందో ఇప్పుడు ఈరోజు చెప్పలేను బట్ ఐఎమ్ డూయింగ్ ఏ ఫిల్మ్ విత్ రామ్ అండ్ వెరీ సూన్ అది ఆ సమయం సందర్భం వచ్చినప్పుడు దాని గురించి మోర్ డీటెయిల్స్ మాట్లాడతాను నేను అండ్ రామ్ అంటే ఎలక్ట్రిఫైయింగ్ ఎనర్జీ రామ్ సీన్స్ కానీ సాంగ్స్ కానీ అసలు యాక్షన్ కానీ ఏదైనా సరే మ్యాచ్ చేయడమే పెద్ద ఛాలెంజ్ డైరెక్టర్కి అంటే చాలాసార్లు ఏమవుతుందంటే ఒక డైరెక్టర్ మంచి క్యారెక్టర్ రాసినప్పుడు యాక్టర్స్కి ఛాలెంజ్ ఉంటుంది ఆ క్యారెక్టర్ని పర్ఫామ్ చేయడం లేకపోతే ఆ క్యారెక్టర్ని అప్ టు ద మార్క్ నిలబెట్టడం కానీ ఎవ్రీ టైం రామ్ని అప్రోచ్ అవుతున్నాడు నాకు తెలుసు డైరెక్టర్స్కి ఈజ్ ఎ ఛాలెంజ్ ఈజ్ ఎ డిలైట్ టు వర్క్ రామ్ సో హ్యాపీ అబౌట్ దిస్ ఫిలిం నేను ట్రైలర్ చూశాను గూజ్ బంప్స్ వచ్చినాయి ఎవ్రీ డైలాగ్ ఎవ్రీ ఎక్స్ప్రెషన్ నిజంగా చెప్తున్నాను పోలీస్ క్యారెక్టర్ నేను అసలు ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేదు ఆ రకంగా ఉంటుందని ఐ వాజ్ సో సర్ప్రైజ్డ్ అండ్ ఎవరైనా మర్చిపోతే గుర్తు చేయాలి ఊరికి వెళ్ళి నిలబడడం కాదు ఎవరైనా మర్చిపోతే ఎవరైనా పేరు ఉంటే ఏముంది మిగిలింది నా గురించి మీరు చెప్పడమే ఒక మాయా బజార్ ఒక పాతాల భైరవి ఒక మాయా బజార్ ఒక పాతాల భైరవి నుంచి ఒక వారియర్ వరకు యాంకరింగ్ చేస్తున్న సుమ గారికి మనందరం కలిసి ఒకసారి క్లాప్స్ కొట్టి ఆవిడ సిన్సియారిటీకి ఆవిడ సీనియారిటీకి ఇంకా తర్వాత రైమింగ్ నాకన్నా సీనియర్ ఒకడు ఉన్నారు ఇందాక బ్రహ్మాజీ గారు ఇందాక బ్రహ్మాజీ గారు చిన్న క్యారెక్టర్ రాశాను నేను బ్రహ్మాజీ గారికి నా సినిమాలో ఇందాక లింగుస్వామి గారితో కంపేర్ చేశారు ఇప్పుడు డెఫినెట్గా పెద్ద క్యారెక్టర్ రాయాలి సమస్య లేదు విషింగ్ ఎంటైర్ టీమ్ ఆఫ్ వారియర్ వెరీ 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 ఆల్ ద బెస్ట్ జులై ఫోర్టీన్త్ మీతో పాటు కలిసి నేను కూడా థియేటర్లు చూస్తున్నాను లెట్స్ మీట్ ఇన్ ద థియేటర్స్ థ్యాంక